De 80 dias é o prazo que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem para entregar o relatório sobre o processo de exploração do Serviço Público de Transportes Marítimos. Proposta pelo PICV e aprovada pelo Parlamento, a Comissão é composta por deputados de todos os partidos com assento parlamentar e foi empossada esta quarta-feira. Formada por 11 elementos, 4 do PICV, 6 do MPD e 1 da UCID, a recém empossada Comissão Parlamentar de Inquérito tem, a partir desta quarta-feira, 10 de abril, a missão de fiscalizar o processo de concessão dos serviços de transportes marítimos interilhas, que no entender do PICV tem sido pouco transparente e objeto de várias reclamações. Foi um processo que teve um desfecho que, à partida, parece não ser exatamente o desfecho que era previsível, tendo em conta o caderno de encargos que serviu de base à concessão. O presidente da CPI, Manuel Inocêncio Souza, sublinha que a entrada da concessionária transinsular não foi vantajosa para os armadores nacionais e não trouxe nada de novo. A CPI vai averiguar os trâmites que deram entrada à empresa estrangeira no mercado nacional. Porquê é que há uma concessionária que não estava no mercado, que vem de fora e não se concessiona aos armadores nacionais que estavam dispostos a associar-se para fazer, a prestar esse serviço. São questões que se colocam e que precisam de ser esclarecidas. A Comissão Parlamentar de Inquérito terá a missão de escrutinar a legalidade de todo o processo de concessão, já que, segundo o seu presidente, vários concorrentes alegaram ilegalidades. O relatório de inquérito do setor dos transportes marítimos será entregue num prazo máximo de 180 dias, a contar a partir de hoje, 10 de abril.